কিন্তু আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণই ভিন্ন শেখ মুজিবের নাম ধরে কথা বলাও যেন এখন মহা অপরাধ কিন্তু সেদিন গোলা বারুদ ছাড়া কামান নিয়ে কর্নেল ফারুক শেখ মুজিবের গোষ্ঠী শুদ্ধ রফা দফা করে দিলেও শেখ মুজিবের এত ভালোবাসার মানুষেরা একজন এগিয়ে আসেনি কেউ কোনো পদক্ষেপ নিল না ওই লাশ পড়ে থাকলো বত্রিশ নম্বরে ধরে নিলাম অবস্থা ভয়াবহ খারাপ ছিল কিন্তু কখনো কি চিন্তা করে দেখেছেন যে দেশের সালমান শাহের মতো একজন চিত্রনায়ক মারা যাবার পর শোকে সাত সাত জন মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে সেই দেশে এমন একজন মুজিব প্রেমী কি ছিল না যিনি কিনা মুজিবের ভালোবাসায় অন্তত আত্মহত্যা করতে পারত আসলে শেখ মুজিবের প্রতি এখনকার আলগা পীড়িতে আর তখনকার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম একটি মানুষ ছিল না সাহস করে এগিয়ে আসার একটি মানুষ ছিল না প্রতিবাদ করার পনেরোই আগস্ট থেকে ষোলোই আগস্ট ওই লাশ করেছিল কেন কেউ এগিয়ে আসেনি সেটাই আজকের অনুসন্ধানের মূল বিষয় আজকে যারা শেখ হাসিনাকে দেখছেন তাদের অনেকেরই ধারণা শেখ হাসিনা খারাপ হলেও মুজিব খুবই ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু বাস্তবে শেখ হাসিনা তার পিতার ডুপ্লিকেট কার্বন কপি দুজনই পেছনে তেল নিতে পছন্দ করতেন কিন্তু সমালোচনা সহ্য করতেন না হাসিনার মতো শেখ মুজিবুর দুর্নীতিবাজ তেলবাজার চোর বাটপান নেতাদের কাছে রেখে যোগ্যতা সম্পূর্ণ সব মানুষগুলোকে সরিয়ে দিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিলেন এ বিষয়ে সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বইয়ের বান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে স্বাধীনতা পূর্ব মুজিবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুজিবের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য বঙ্গবন্ধু হিসাবে মুজিব ছিলেন চমৎকার কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল स्वाधीनता पूर्व बंगबंधु और स्वाधीनता परवर्ती स्वराचार मुजिबर मजे विस्तर फाराक देखा जाए শেখ মুজিব প্রসঙ্গে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তার অরক্ষিত স্বাধীনতায় পরাধীনতা বইয়ের পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের জনক হিসেবে পরিচিত মুজিব মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই মুক্তিযুদ্ধের পর তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় মারাত্মক দ্বন্দ্ব আর অস্থিরতা যে কারণে তিনি কখনো রাষ্ট্রপতি আবার কখনো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর দেশে ফিরে শেখ মুজিবের মাথায় কিভাবে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা যায় সেই চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল যে কারণে মুজিবনগর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি তবে তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সরিয়ে তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা কিন্তু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি না হয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলেন কারণ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির চাইতেও বেশি দশ জানুয়ারি ভারত থেকে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ট্রাকে করে রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার পথেই মুজিবুর রহমান তাজুদ্দিনের কানে কানে বললেন তাজুদ্দিন আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হব যে তথ্যটি তাজুদ্দিন আহমেদের মেয়ে শারমিন আহমেদ তার লেখা তাজুদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা বইতে উল্লেখ করেছেন যে কথা সেই কাজ মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সংবিধান বাতিল করে এগারো তারিখে নতুন সংবিধান আদেশ জারির পর বারো তারিখে তাজুদ্দিনকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন শেখ মুজিব তার ঠিক দশ দিন পর বাইশে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সরিয়ে মুজিবের পছন্দের মানুষ বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরী ও পরে মোহাম্মদ উল্লাহকে রাষ্ট্রপতির পদে বসান তবে দুজন রাষ্ট্রপতির সাথে মুজিব চাকরের মতো আচরণ করতেন সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বয়ে সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দুজন রাষ্ট্রপতির একজনকেও তিনি পাত্তা দিতেন না মুজিবের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক কাজের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস ছিল না তাদের একই বিষয়ে বলা হয়েছে মুজিব আর ক্যাবিনেট সদস্যদের সম্পর্ক ছিল প্রভু আর ভিত্তের মতো ক্ষমতা পেয়ে বদলে যাওয়া মুজিবের এক না এক তন্ত্রের বিরুদ্ধে যে যখন প্রতিবাদ করেছে তাকেই তিনি তখন শায়স্তা করেছেন স্বাধীনতা দলিলপত্রের প্রথম খণ্ডে শেখ মুজিবের মাস্তানির এক ভয়ঙ্কর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালের এগারোই এপ্রিলকে মোবাইদুর রহমান সংসদে বলেন এ পরিষদ যদি সার্বভৌম না হয় তাহলে মন্ত্রিসভার ক্ষমতার উৎস কোথায় মাননীয় স্পিকার আমার দাবি অবিলম্বে এই গণপরিষদকে স্বাধীন বাংলাদেশের পার্লামেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হোক এ কথা বলার সময় তাকে বারবার থামিয়ে দিচ্ছিলেন মুজিবের তেলবাজ স্পিকার আব্দুল মালেক উকিল স্পিকার কোনোভাবেই কে মোবাইদুরকে থামাতে না পারলে শেখ মুজিব স্পিকারকে বলেন মেম্বারদের একটা বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে চাই স্পিকার যখন কথা বলেন তখন আর কারো কোনো কথা বলার অধিকার নাই বললে তাকে পরিষদ থেকে বের করে দিতে পারেন অথচ সংসদের ভেতরে স্পিকারকে প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের আদেশ নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বেআইনি 
শেখ মুজিবের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও অনেকেই কথা বলা শুরু করলে বিক্ষুব্ধ গণপরিষদ সদস্যদের শায়েস্তা করবার জন্য শেখ মুজিব ভয়ঙ্কর এক অদ্ভুত আইন তৈরি করেন যার নাম গণপরিষদ সদস্য পদ বাতিল আদেশ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের আইন আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে বিরল এই আইনের মাধ্যমে শেখ মুজিব যখন যাকে ইচ্ছে হয়েছে গণপরিষদ সদস্যের পদ থেকে বহিষ্কার করেছেন আইনটি পাশের মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছেচল্লিশ জন এমপিকে বরখাস্ত করেন এক নায়ক মুজিব একের পর এক শেখ মুজিবের স্বৈরতান্ত্রিক আইন পাশের বিরুদ্ধে তৎকালীন তরুণ পার্লামেন্ট মেম্বার ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম শেখ মুজিবকে বলেন আপনি একা এ ধরনের আইন তৈরি করতে পারেন না কোনো আইন তৈরি করতে হলে অবশ্যই আইন পরিষদের অনুমতি নিতে হবে এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মুজিব আমিরুল ইসলামকে বলেন তুমি একজন অদক্ষ যুবক তুমি দেশ পরিচালনার কি জ্ঞান রাখো একই পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে মুজিব জরুরি অবস্থার ভয় দেখিয়ে বলেন আমি চাইলে তিন বছরের জন্য কোনো কথা হবে না কোনো সমালোচনা সহ্য করা হবে না কোনো গণতন্ত্র চলবে না যে কারণে বইটির একশো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবকে মাতাল মতখর ড্রাইভারের সাথে তুলনা করা হয়েছে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম তার বইতে লিখেছেন মুজিব ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন নেতা গণতন্ত্রে অশিক্ষিত মূর্খ নেতা হল মাতাল ড্রাইভারের মতো শেখ মুজিবের করুণ পরিণতির জন্য যে আইনটি নিয়ামক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে তা হল রক্ষী বাহিনী অ্যাক্ট উনিশশো বাহাত্তর সালের আটই ফেব্রুয়ারি ভয়ঙ্কর জাতীয় রক্ষী বাহিনী আইন পাশের মাধ্যমেই সেনাবাহিনীকে খেপিয়ে তুলেছিলেন মুজিব স্টেট অ্যাপারেটাস অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফোর্স সো রক্ষী বাহিনী ওয়াজ লঞ্চ দি আওয়ামী ক্যাডার্স ওয়ার আর্মড অ্যান্ড দি অপোজিশন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ওয়ার হ্যারাসড সেনাবাহিনী যেন তাকে কখনো ক্ষমতা থেকে সরাতে না পারে সেজন্যই মূলত তিনি সেনাবাহিনীর আদলে এই বাহিনী করে তোলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রপ্রধান করেননি এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সহচর মিজানুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন রক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সচিব তোফাইলের উপর যে কারণে রক্ষী বাহিনীর পোশাক সহ যে কোনো সুযোগ সুবিধা খুব দ্রুত শেখ মুজিবের কাছ থেকে অনুমোদন করানো যেত কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে তা ছিল সীমিত সামরিক বাহিনীর প্যাটার্নে রক্ষী বাহিনী গঠন হলেও তাদের কর্তব্য পালনে কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগের উৎস হিসেবে সংসদের কোনো আইন ছিল না এক পর্যায়ে রক্ষী বাহিনীকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের মতো দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশেষ করে জাসদ কিংবা চীনপন্থীদের অর্থাৎ ভারত বিরোধীদের দমন করার জন্য নামানো হয় কিন্তু এ কাজে গিয়ে তারা যে বাড়াবাড়ি করে তাতে জনগণের কাছে আতঙ্কের এক মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল রক্ষী বাহিনী পাশাপাশি সেনাবাহিনীরও হিংসার পাত্র হয়ে দাঁড়ায় কেউ কেউ এমন কথা বলেছে যে এর চেয়ে পাকিস্তান আমলই তো ভালো ছিল মুজিব ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে জাসদের দশ হাজার কর্মীকে জেলে রাখে মোশারফ হোসেনকে হত্যা করে সিরাসিকদেরকে হত্যা করে সশস্ত্র রক্ষী বাহিনীর এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতেই সশস্ত্র জাসদ গণবাহিনী প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল শতভাগ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে গঠিত রক্ষী বাহিনীর অত্যাচারের কারণে ওই সময় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল শতভাগ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত দল জাসদ যার ফলে উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় জাসদ নামক নতুন ওই রাজনৈতিক দলটি মানুষের সিভিল রাইট শেখ মুজিবের দুঃশাসন আর সন্ত্রাসী রক্ষী বাহিনী নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্বাচনে জাসদকে ভোট দিয়েছিল মানুষ কিন্তু শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে জাসদের জয় ছিনিয়ে নেয় সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বইয়ের একান্ন পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবের ভোট চুরির এক অকল্পনীয় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে যখন বেতার টিভিতে ফল ঘোষণা হচ্ছিল তখন আওয়ামী লীগ যখন দেখল তাদের প্রথম সারি কয়েকজন নেতাই পরাজিত হয়েছে তখন তাদের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করেছিল যে কারণেই তারা মিডিয়া কুয়ের আশ্রয় নেয় কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটিকে বাদ দিয়ে গণভবনের কন্ট্রোল রুমে ফলাফল প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে ভোট গণনা বন্ধ করে দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতাকে জোর করে জেতানোর জন্য কয়েকটি কেন্দ্রে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে সেখানকার ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে এনে নতুন ব্যালট রেখে আসা হয় ভোট কেন্দ্রগুলোতে সর্ববৃহৎ ভোট পেয়ে আমার বাবা পুরা বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ ভোট পেয়ে এমপি এমপি হয়েছিল এবং বিবিসি থেকে ডিক্লার দিয়েছিল কিন্তু শেখ মুজিব উঠে সহ্য করতে না পারে আমার বাবার বিরুদ্ধে যে দাঁড়া ছিল এম সিদ্দিক ও মাত্র দশ হাজার ভোট পেয়েছিল আমার বাবা বাবা পেয়েছিল নব্বই হাজার ভোট তারপরে ওকে ডিক্লার দিছে আমার বাবাকে বল প্রয়োগ করে এবং ঘেরাও করে ও আমার বাবাকে বাড়ির মধ্যে ঘেরাও রেখে কাজটা করা হয়েছিল ভোট ডাকাতির মতো উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্বাচনে শেখ মুজিবই প্রথম বিরোধী প্রার্থীকে গু
যে কারণে মুজিব তাকে মনোনয়নপত্র জমা দিনই অপহরণ করে ওই আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন ওই সময় গণকণ্ঠ পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয় এবং সরকারের সমালোচক ছিল যে কারণে পত্রিকাটি নির্বাহী সম্পাদক আফতাব উদ্দিনকে জোর করে গাড়িতে তুলে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা পত্রিকায় লেখা যাবে না শর্তে রাত নয়টার দিকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় যে তথ্যটি জাসুদের উত্থান পতন অস্থির সময় রাজনীতি বইয়ের আটানব্বই পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের মতো সব নির্বাচনী ভোট চুরিতে জড়িত ছিল মুজিব ও তার পরিবার ডাকসু নির্বাচনের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সমর্থিত পরিষদের কাছে মুজিব সমর্থিত পরিষদ পরাজিত হতে পারে এমন খবরে শেখ মুজিবের বখাটে পুত্র শেখ কামাল ডাকসুর ব্যালট বাক্স ছিনতাই করেন প্রতিপক্ষরা মিছিল নিয়ে বের হলে শেখ কামাল সেখানে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিলেন যে তথ্যটি বইয়ের একশো ছয় নম্বর পাতায় বলা হয়েছে শেখ কামাল যে রাতে ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সেদিনও শেখ মুজিব বলেছিলেন শেখ কামালকে তিনি হাসপাতালে দেখতে যাবেন না কিন্তু ওই সময়ের পুলিশের আইজিপি তার এক ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন দুদিন পর শেখ মুজিব তাকে ঠিকই হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন যদিও শেখ হাসিনা ইদানিং ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাটিকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে থাকেন কামালকে তো ব্যাংক ডাকাতি মানালো नियोग दिए যার নাম অধ্যাপক মুজাফর আহমদ চৌধুরী তার কাছে সাধারণ ছাত্ররা ভোট ডাকাতির বিষয়টির বিচার নিয়ে গেলে তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতে অপারগতা জানান এর পুরস্কার হিসেবে কিছুদিনের মধ্যে মুজাফরকে শেখ মুজিব টেকনোক্রেট মন্ত্রী হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মুখে বড় বড় কথা বলার ভেতরে দুর্নীতিবাজদেরকে প্রশ্রয় দেয়া এটাই ছিল শেখ মুজিব এভাবেই ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী এমপিরা লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে দেশকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেয় যে কারণে উনিশশো সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তবে আওয়ামী লীগের লোকেরা তখনও ঠিক এখনকার মন্ত্রীদের মতোই বেহেস্তে ছিলেন বাস্তবে দোজকে থাকা মানুষদেরকে তখনও বেহেস্তে আসে বলতে বাধ্য করা হতো দুর্ভিক্ষ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করলেই চলত তার উপর নির্যাতন বর্তমানের হাসিনা সরকারের মতে মুজিব সরকার দেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে মশকরা করতেন বিদেশে একজন সাংবাদিক মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলেন মানুষ খাবার পাচ্ছেন না জবাবে মুজিব বলেন এই সবই গুজব আমরা ফ্রিতে মানুষকে খাবার দিচ্ছি বলেই মাত্র সাতাশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে তা না হলে কয়েক মিলিয়ন মানুষ মারা যেতে পারত সাতাশ হাজার মানুষ মারা যাওয়াকে শেখ মুজিব কিছুই মনে করেননি যে কারণে উনিশশো সালের দুর্ভিক্ষের পর সারা দেশের মানুষ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল শেখ মুজিব তখন বুঝতে পেরেছিলেন দেশে গণতন্ত্র থাকলে বেশি দিন আর ক্ষমতায় থাকা যাবে না যে কারণে তিনি বলেছিলেন আমাদের যে অবস্থা আগামী নির্বাচনে আমরা পঁচিশ ত্রিশটির বেশি আসন পাব না তখন স্বাধীনতা বিরোধীরা আমাদেরকে কচু কাটা করবে এ উপলব্ধি থেকে শেখ মুজিব জোর করে ক্ষমতায় থাকতে বাকশাল গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেন আজীবন ক্ষমতায় থাকার এরকম অগণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাথে আওয়ামী লীগ নেতারাও এক হতে পারেননি কিন্তু যারাই বাকশালের বিরোধিতা করেছিল তাদের অবস্থা কতটা দুর্ভিসহ হয়েছিল তা ওই সময়ের বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যে উঠে এসেছে মিজানুর রহমান চৌধুরী তার রাজনীতির তিনকাল বইতে লিখেছেন উনিশশো সালের একুশে জানুয়ারি সংসদীয় দলের শেষ বৈঠকে শেখ মুজিব বাকশালের পক্ষে কে কে আছে তা জানতে চেয়ে সবাইকে হাত তুলতে পারেন বেশিরভাগ ভয়ে হাত তুললো মিজানুর রহমান চৌধুরী হাত না তুলে বক্তব্য দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে শেখ মুজিব তাকে উচ্চ স্বরে ধমক দিয়ে বলেন তুই বোস তুই বোস মিজানুর রহমান বসে পড়ার পর তাকে হাত তুলতে বললেও তিনি মুজিবের কথা শোনেননি এরপর সংসদ থেকে বেরিয়ে বাসায় গিয়ে জানতে পারেন শেখ মুজিব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আহমেদকে নির্দেশ দিয়েছেন মিজানুর রহমানকে কিছুদিন জেলে আটকে রেখে তার মাথা ঠান্ডা করবার জন্য বাকশালের মাধ্যমে শেখ মুজিবের শেষ পরিণতি ঘটবে এটা সবার আগে বুঝেছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ তিনি মুজিবকে বলেছিলেন মুজিব ভাই এজন্যই কি আমরা চব্বিশ বছর সংগ্রাম করেছিলাম দেশ যেভাবে চলছে আপনি থাকবেন না আমরাও থাকব না এদেশ চলে যাবে রাজাকার আলবদরদের হাতে
ব্যারিস্টার মইনুল পরিকল্পনা করেছিলেন অন্তত 25 জন এমপি কে যদি গোপনে বাকশালের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায় তাহলে চতুর্থ সংশোধনী পাস করতে পারবে না এই পরিকল্পনা শেখ মুজিব জেনে যাবার পর সংসদে ঘোষণা দেন বাকশালের বিরুদ্ধে কোনো এমপি বিরোধিতা করলে তাদেরকে জবাই করে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে এভাবে ক্ষমতার লোভে সংসদ সংবিধান আইন বিচার শাসন সবকিছুকেই কুক্ষিগত করে দেশকে এক নরকে পরিণত করেছিল শেখ মুজিব অনেকে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন করে থাকেন শেখ মুজিব যদি ভালো না হবে তাহলে পাকিস্তানিরা তাকে এতদিন জেলে কেন রেখেছিলেন লম্বা সময় জেল খাটলে যদি কেউ জাতির পিতা হয়ে যায় তাহলে পিচ্ছি হান্নান কাইল্লা মজিদ কিংবা সুইডেন আসলামকেও আওয়ামী লীগের বাপ ঢাকা উচিত কোনো সন্দেহ নেই শেখ মুজিব একজন সাহসী নেতা ছিলেন যে কারণে বিরোধী দলে থাকাকালীন পাকিস্তানি সরকারের বিরোধিতা করে বারবার তিনি জেলে গিয়েছেন তার জন্য মানুষের কাছে ভালোবাসার বঙ্গবন্ধু উপাধিও পেয়েছিলেন কিন্তু সাহস আর সততা এক জিনিস না পৃথিবীর যত চোর বাটপার বদমাই সন্ত্রাসী আছে তারা সকলেই অবশ্যই সাহসী শেখ মুজিব সাহস দেখিয়েছিলেন কিন্তু ক্ষমতায় যাবার পর তার সততা দেখাতে পারেননি যদিও মুখে তিনি সবসময় সততার বলি আওড়াতেন তুমি যখন শাসন করবা সুহাস করতে শেখো তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িয়েও প্রতিটা রাজনীতিবিদ এরকম মধুর মধুর কথা বলেন অপ্রিয় হলেও সত্য এদেশে রাজনীতি মানেই নেতাদের লাভজনক ব্যবসা প্রতিটা রাজনীতিবিদ বিরোধী দলে থাকাকালীন জনগণের অধিকারের কথা বলে আবার ক্ষমতায় গেলে চুরি করে ঠিক যেমনটা বিএনপির অনেক নেতা করে দলকে ডুবিয়েছে এখনো বিএনপির অনেকেই অপেক্ষায় আছেন দল ক্ষমতায় এলে আবারও আল্লাহর নাম নিয়ে চুরি শুরু হবে কিন্তু এখন তারাই আবার আওয়ামী লীগের চুরির বিরুদ্ধে কথা বলে এটার নামে রাজনীতি সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলা হয় সুযোগ না পেয়ে ভদ্র শেখ মুজিব যতদিন ক্ষমতা না পেয়েছেন ততদিন সৎ ছিলেন মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলতেন কিন্তু ক্ষমতা পেয়েই হয়ে যান বেয়াদব দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসক কাউকে সম্মান করতেন না মুজিব তার চেয়ে বয়সে বড় মানুষদেরকেও তিনি তুই করে ডাকতেন ক্ষমতা তাকে এতটা অহংকারী করে তুলেছিল যে বিদেশি গণমাধ্যমের সামনেই কলকিতে সুখ টান দিতেন এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তিনি কলঙ্কিত করেছিলেন এসব কারণে মুজিবের মৃত্যুতে কেউ এগিয়ে আসেনি সারা দেশের মানুষ মিষ্টি বিতরণ করে খেয়েছিল ঢাকা শহরের কোনো দোকানে সেদিন মিষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়নি একটি মানুষ ছিল না প্রতিবাদ করা কেন করতে পারেনি এত বড় সংগঠন এত সমর্থক এত লোক কেউ তো একটা কথা বলার সাহস পায়নি খুদ আওয়ামী নেতারাও তার লাশ দেখতে যাননি এতদিন মুজিবের চামচাম করা স্পিকার আব্দুল মালিক উকিল বলেছিলেন জাতি ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেল মুজিবের কাছের সহচর আতাউর রহমান খান পনেরোই আগস্টকে নাজাদ দিবস ঘোষণা করেছিলেন